que los psicólogos que laboran en el ámbito educativo de nuestro país se van a unir en protesta el próximo 30 de enero en un plantón a nivel nacional, ¿no? Es organizado por el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. ¿Y esto por qué? En rechazo a la reciente resolución ministerial que recorta de mayo a diciembre los meses de contratación de los psicólogos para el presente año escolar. Vamos a conversar precisamente con la licenciada Roxana Carlos, ella es psicóloga educativa, para que nos dé mayores alcances de esta decisión, esta medida de protesta que tendrá lugar el 30 de este mes. Licenciada Roxana Carlos, qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación, muy amable, ¿cómo está? Muchas gracias a ti, José, y saludar a todos, a nombre también del doctor Miguel Vallejos Flores, decano del Colegio de Psicólogos, y agradecía también por la oportunidad de poder expresar esta preocupación a nombre de él del colegio y de todos los colegas que estamos eh, en el sector de educación. Se tiene previsto una protesta el 30 de este mes en rechazo a una reciente resolución ministerial. ¿Qué establece de manera puntual esta resolución y el porqué de su medida? Sí, esta resolución, que es la 09-2024, eh, marca todas las intervenciones pedagógicas que se da en, 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 en las instituciones educativas públicas, focalizadas. Dentro de estas intervenciones hay una serie de eh, intervenciones donde está participando el psicólogo, ¿no? Jornada escolar completa, la intervención en convivencia escolar, el servicio educativo hospitalario, fortalecimiento de los sedes, y en todas estas intervenciones, las contrataciones que se dan cada año, porque es una norma que se da cada año, se ha reducido el presupuesto, y de que normalmente se contrataba eh, por 10 meses a los psicólogos, y que de por sí ya era, ya era un tiempo limitado para participar del proceso de, 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 de la planificación de la escuela, en, ahora son solo ocho meses. O sea, el psicólogo estaría entrando eh, en el mes de mayo, en el mes de abril, y cerrando su eh, intervención en el mes de noviembre. An Lo que, ¿Antes cómo era? Normalmente entre diez meses, inclusive dos y que dependía exclusivamente de la voluntad del Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación establece cada año esta norma. Esta norma que estamos mencionando, esta resolución ministerial, se da cada año. Establece toda la norma técnica para diferentes intervenciones pedagógicas. Ahora, a nivel nacional, ¿todas las instituciones educativas públicas cuentan con psicólogos? ¿O este es un vacío? Es, una, es un gran vacío, ¿no? Y es algo preocupante, ¿no? Por ejemplo, en el 2019, que fue el último informe que sacó Contraloría a nivel nacional, alertó que un 89% de instituciones educativas no contaba con un psicólogo. Y era ya una situación preocupante. Vino la pandemia en el 2020 y, bueno, ¿no? Nos puso en, en, puso en, en, en la mesa otras prioridades. Y cuando se retornó a una educación presencial en el 2022... La situación era similar a la que se vivía en el 2015. En el, 2000, el año pasado, en el mes de septiembre, la Contraloría vuelve a sacar un informe, pero esta vez a nivel de Lima Metropolitana, y alerta que la falta de psicólogos en, en estas escuelas limitaba la atención de casos de violencia escolar. Para 2 millones de estudiantes, un promedio de 13.000 escuelas, solo hay 324 psicólogos, o había porque la mayoría de ellos ha dejado de trabajar en el ministerio. De los cuales, solo 153 psicólogos, estoy de Lima Metropolitana, porque fue el último informe que saca Contraloría, son para estos 2 millones de estudiantes. A nivel nacional, la, incluso la, la figura es mucho más alarmante, ¿no? porque estos psicólogos que estoy mencionando no son plazas que son permanentes en el sector, son plazas que precisamente... Eh, son parte de esta intervención, de esas intervenciones pedagógicas que se dan en el ministerio, ¿no? Por ejemplo, la que más psicólogos tiene es la intervención de convivencia escolar, ¿no? Que tiene los objetivos de promover una convivencia saludable, democrática en las escuelas, pero que aún así es muy insuficiente, porque están centrados, o, o su intervención está enfocada a un cumplimiento de metas, sin embargo, como, es, como se sabe, los problemas emocionales de los, de los niños o los adolescentes van mucho más allá de solo los problemas de bullying, que es alarmante, pero el psicólogo, desde su rol, tiene una intervención mucho más amplia, 
y los problemas que se han visto, y justo hace, un, hace poco salió también un informe respecto a, a, a los casos de, de depresión en niños y adolescentes, es alarmante. Entonces, eh, la situación sí es muy preocupante, José, y con esta norma que sale en el mes de enero, el día, hace unos días, hace una semana aproximadamente, los colegas estamos bastante preocupados. Más allá de un tema laboral, que es algo que también afecta, es un tema también que va contra, la, contra el niño y con la, contra, la, contra los niños y adolescentes, ¿no? contra el bien de ellos y contra su educación también. ¿no? Entonces, esta, y termino con esto, estimado José, esta iniciativa que tenemos en el colegio de poder eh, eh, alzar la voz en protesta es un primer paso para que eh, se pueda visibilizar que pueda empezar a tomar decisiones y a mirar desde el sector de educación, desde el Congreso, eh, eh, acciones más eh, concretas para poder asegurar que eh, el bienestar emocional de los niños y adolescentes pueda, pueda estar asegurado a través de, de, del acompañamiento de los psicólogos, ¿no? que también una, son actores importantes en, en un Ahora, ¿por qué se da este hecho, considerando que existe una ley ¿no? que exige la presencia del psicólogo en las escuelas? Claro, esa es otra esa es otra parte, ¿no? Que en el 2011 se aprueba la ley 29719, donde se establece claramente que se debe eh, progresivamente eh, implementarse, darse las plazas de psicólogos en las escuelas. El problema es que eh, no se han ejecutado acciones ha sido letra muerta, como le dicen a muchas leyes, y lamentablemente no hay plazas, o son muy, 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 muy poquitas plazas, que eh, aseguren la presencia de un profesional en las escuelas. ¿A qué se debe? A voluntad política, a la falta de voluntad política, de decisiones que estén enfocadas a eh, poder mirar la salud mental, en niños y adolescentes, de poder asegurar o acciones para, de prevención de, de la violencia en las escuelas, y ha sido muy insuficiente, estimado José, porque esta ley, que inclusive en el mes de septiembre, octubre del año pasado, se aprobó una modificación, una hora y media, dos horas, se debatió en el Congreso esta modificación, que lo que modificaba era que se pudiera realizar un servicio educativo, este servicio educativo, eh, rural, urbano, marginal en salud, que pudiera darse en, en, en los colegios. Y se celebró, de alguna manera, por un sector, por, por varios colegas también, se celebró que esta ley, esta modificación se pueda aprobar, pero eh, ya han pasado varios meses, inclusive han habido reuniones con la viceministra, bueno, con la ministra que es ahora, con el, con el doctor Vallejos, con el decano, y no han dado una respuesta y tampoco se ha mostrado ese interés de poder eh, ejecutar, ¿no? implementarse esta modificación de la ley. Entonces, eh, todo lo que podemos ver que está ya normado, no se está dando. ¿no? Y es algo que, claro. que realmente ya preocupa mucho, preocupa mucho. Te lo digo, eh, no solo como representante del colegio, yo he trabajado eh, como psicóloga en una institución de educación pública el año pasado. He tenido la oportunidad de trabajar también a nivel de UGEL como especialista en convivencia, a nivel regional como, como especialista de, de una dirección regional de educación. Y, y, y sé de lo que hablo, no sabemos de lo que hablamos cuando decimos de que la falta de psicólogos en las escuelas es un factor que está eh, afectando al, al bienestar de los estudiantes, los mismos padres de familia piden que haya un psicólogo para las orientaciones que ellos necesitan. Los mismos docentes también están pidiendo eso. Y sin embargo no Así se está es. dando, ¿no? Hay muchísimos claro. problemas que están pasando en las escuelas. Autolesiones, eh, adicciones, eh, problemas emocionales, de depresión, de ansiedad, de estrés, eh, baja autoestima. También niños con necesidades educativas especiales. Eh, entonces, realmente ver que no hay este interés de parte del Estado y frustra, eh, genera una impotencia, porque en lugar de avanzar, vemos que está retrocediendo. Claro. O sea, esta ley a nosotros nos cayó como un baldazo de agua fría, porque 
si ya el año pasado se pedía que fuera todo el año esta concertación de los psicólogos para que puedan participar de, de la planificación, para que puedan cerrar bien con todo el, 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 el mes de claro. diciembre, ahora es menor de los 10 meses, ¿no? solo 8 meses. Muy bien, licenciada Rosana Carlos, psicóloga educativa, yo le agradezco la amabilidad, vamos a estar atentos a esta medida de fuerza que va a tener lugar a nivel nacional el próximo 30. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto conversar con usted, licenciada. Muchas gracias, José. Los invitamos el día 30, entonces, que nos puedan acompañar también los colegas, los estudiantes universitarios en psicología y, por qué no, también las familias y asociaciones que puedan sumar. Muy amables, conversamos con la licenciada Rosana Carlos, psicóloga educativa.